హే గా ఎస్ ఎలా ఉన్నారు నేను ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ మంత్ బ్యాక్ బీహార్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియోలో చాలా మంది కామన్ గా అడిగిన సేమ్ క్వశ్చన్ బీహార్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంత వరస్ట్ గా ఉంటే అంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ బీహార్ నుంచి ఎలా వస్తున్నారు అని బేసిక్ గా ఇది గుడ్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఐఏఎస్లే కాదు ఐపీఎస్లు ఐఐటి ఐఎం గ్రాడ్యుయేట్స్ని కూడా బీహార్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బీహార్ బాగా పేద రాష్ట్రం అందులో నో డౌట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ బీహార్ పాపులేషన్ బిలో పావర్టీ లైన్లో ఉంది బీహార్ యాన్యువల్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ జస్ట్ మూడు వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు మాత్రమే వెరాస్ నేషనల్ యావరేజ్ పదకొండు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇరవై మూడు లక్షల తొంభై ఏడు వేల మంది బీహార్ యువత నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న అరవై తొమ్మిది బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్స్ లో ఇరవై ఆరు బీహార్ లోనే ఉన్నాయి బట్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ కి బీహారీలు వెన్నుముక లాంటి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ప్రతి డిస్టిక్ కి ఏదర్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ కానీ ఎస్పీ కానీ బీహార్ వాళ్ళై ఉంటారు ఇండియాలో ఐదు వేల ఐదు వందల మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటే దాంట్లో నాలుగు వందల యాభై మంది బీహార్ కి చెందిన వాళ్లే ప్రతి పది మంది బ్యూరోక్రాట్స్ లో ఒకరు బీహార్ వాళ్ళు ఉంటారు గత పది సంవత్సరాల్లో ఏడు వందల మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కి సెలెక్ట్ అయితే అందులో ఇరవై ఐదు శాతం మంది బీహార్ వాళ్లే డీజీ ఏడీజీ ఐడి డిఐజీ లెవెల్స్ లో దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది మంది బీహార్ ఐపీఎస్ లో ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబిఐ డైరెక్టర్ అనిల్ కుమార్ సిన్హా ఈజ్ ఫ్రమ్ బీహార్ ఇలా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో బీహార్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్లు జస్ట్ ఐఏఎస్ ఏ కాదు ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఐఐటి ఐఐఎం ఇలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో బీహార్ వాళ్లే ముందుంటారు కానీ ఎలా స్టేట్ ఏమో బాగా పూరు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏమో భయంకరమైన వరస్టు బట్ స్టిల్ హౌ ముందు హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే బీహార్ అనే పదం విహారా అనే సాంస్క్రిట్ పదం నుంచి డిరైవ్ చేశారు విహారా అంటే నివాసం లేకపోతే కాలేజ్ అనే అర్థాలు వస్తాయి రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయింది ఇక్కడే సీతాదేవి పుట్టింది ఇక్కడే ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని పరిపాలించిన మౌర్య ఎంపైర్ కి ఇదే మెయిన్ స్థావరం నలంద విక్రమశిల లాంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన యూనివర్సిటీలు కూడా ఈ బీహార్ లోనే ఉన్నాయి నలంద యూనివర్సిటీలు అయితే ఆ రోజుల్లో పదివేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు రెండు వేల మంది టీచర్స్ ఉండేవాళ్ళు విక్రమ శిలాలో అయితే చైనా కొరియా శ్రీలంక ఇండోనేషియా ఇంకా చాలా దేశాల నుంచి స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియా ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ అవటానికి బీహార్ కి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి బట్ అవ్వలేకపోయింది పాలిటిక్స్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ పనికి మాలిన గవర్నమెంట్లు బీహార్ ని బీమారు స్టేట్ గా మార్చేశాయి బీహార్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ని మళ్ళీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయట్లేదు అనమాట ఇన్ కేసు అలాంటి పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే స్కిప్ చేస్తున్నాను దయచేసి గమనించండి ఇన్ కేసు మీరు ఇంకా వీడియో చూడకపోతే దానికి సంబంధించిన లింక్ ఏదో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది చూడటానికి ట్రై చేయండి టెక్నికల్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ లో వెల్ ఎక్విప్డ్ అండ్ క్వాలిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేకపోవడంతో బీహార్ యువత ఢిల్లీ మహారాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కేరళ ఇంకా వేరే రాష్ట్రాలకి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు మంచి గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లో చెప్తాను దాని పేరు ఇండి బెట్ అనమాట దీంట్లో మీరు ఐదు వేలకు పైగా స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆడొచ్చు అండ్ ఇట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ డిపాజిట్ ఆఫర్ ఉంది అంటే మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిపాజిట్ చేస్తే మీకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు బోనస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట లేదంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు డిపాజిట్ బోనస్ వస్తుంది అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ దీంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఇన్స్టాంట్ గా విత్డ్రాల్స్ అండ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కస్టమర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో మీరు లైవ్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్స్ కూడా చూడొచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పిన్ చేసిన కామెంట్స్ లో లింక్స్ ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి దీంట్లో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉండడంతో ప్లే రెస్పాన్సిబుల్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అనే పదం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంతే కదా ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా బాగలేదు స్టూడెంట్స్ ని పక్కన పెడితే టీచర్లే కాలేజీలకి సరిగ్గా రారనమాట భయంకరంగా ఆబ్సెంట్ పెడుతూ ఉంటారు మీకు తెలుసా బీహార్ లో టీచర్స్ ఆబ్సెంట్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇది ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే వరస్ట్ అనమాట గుడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క డిమాండ్ అండ్ సప్లై లో తేడా ఉండటం వల్ల చాలా మంది యువత ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే వేరే స్టేట్స్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు జస్ట్ మన ఎస్టిమేషన్ కోసం రాష్ట్రంలో
స్టూడెంట్స్ వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళి చదువుకోవటం వల్ల బీహార్ ఎకానమీకి దాదాపు నాలుగు వందల కోట్లు నష్టం అనమాట అంతే కదా ఇన్ కేస్ బీహార్లోనే మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఈ స్టూడెంట్స్ అంతా బయటికి వెళ్ళరు సో ఆ నాలుగు వందల కోట్లు మొత్తం బీహార్ గవర్నమెంట్కి వచ్చినట్టే కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ మన ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఎస్టిమేషన్ కోసం నేను జస్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పాను బట్ యాక్చువల్ ఫిగర్ అయితే ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఉంది బీహార్ ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ ప్రకారం యాభై లక్షల మంది అంటే బీహార్ పాపులేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేరే స్టేట్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది వర్క్ కోసం వెళ్లే వాళ్ళని పక్కన పెడితే ప్రతి సంవత్సరం లక్షల్లో బీహారీ స్టూడెంట్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం రాష్ట్రం దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు మైగ్రేట్ అయిన వర్కర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కి మనీ ఆర్డర్స్ పంపుతూ ఉంటారు కదా అవి యావరేజ్ గా ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది అవన్నీ టోటల్ చేసుకుంటే ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇది బీహార్ జీడిపి లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు బీహార్ స్టూడెంట్స్ కి ఉండే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఏదో ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ కి వ్యవసాయం అనేది మెయిన్ ఇన్కమ్ సోర్స్ గా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు పరిస్థితి అలా లేదు బీహార్ లో ప్రైవేట్ కంపెనీలు లేవు ఇన్ఫాక్ట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ బీహార్ లో కంపెనీస్ పెట్టడానికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపారు ఎందుకనేది దాని గురించి సపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తాను ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ లేవనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ప్రైవేట్ జాబ్స్ అనేవి కూడా ఉండవు ఉన్న షుగర్ మిల్స్ అండ్ పిఎస్యూస్ ని జార్ఖండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఒక వెల్ డెవలప్డ్ ఇండస్ట్రియల్ బేస్ లేదు ఐటీ కంపెనీస్ లేవు ఇంకా బీహార్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు అనే పొజిషన్ కి వచ్చారు ఇప్పుడు పవర్ పొజిషన్ ఈ రెండు కావాలంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బీహార్ లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ని హీరోస్ లా చూస్తారు టెన్త్ క్లాస్ ట్వెల్త్ క్లాస్ టాపర్స్ ని మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏం అవ్వాలి అనుకుంటున్నారంటే అందరూ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటారు అమ్మాయిలు కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ని పెళ్లి చేసుకోవాలి అని ఇష్టపడతారు అండ్ పేరెంట్స్ కూడా తమ కూతురుని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి అనుకుంటారు కట్నం కూడా నలభై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు కట్నం ఇస్తారంట ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కి బీహార్ లో బీహార్ వాళ్ళకి ఐఏఎస్ అంటే లవ్ యూపీఎస్సీ అంటేనే జాబ్ లో ఒక పవర్ ఉంటుంది ఇంకా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కైతే పవర్ చాలా ఉంటాయి బేసిక్ గా బీహార్ వాళ్ళకి పవర్ అంటే చాలా మక్కువ దానికి రీజన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్న టైమ్ లోనే బీహార్ వాళ్ళు వివక్షకి గురయ్యారు బీహార్ లో బ్యాక్ వార్డ్ క్యాస్ట్ మూమెంట్ కూడా జరిగింది అఫ్ కోర్స్ ఆ రోజుల్లో ఈ కుల వివక్ష అనేది ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో మీ అందరికీ బాగా తెలుసు దాని గురించి సపరేట్ గా చెప్పాల్సిన పని లేదు పెద్ద కులం వాళ్ళు చిన్న కులం వాళ్ళని ఎంత హీనంగా చూసేవాళ్ళు సో మనకు అంత చరిత్ర తెలుసు కాబట్టి తెలుసు అనమాట ఈ బ్యాక్ వార్డ్ క్యాస్ట్ మూవ్మెంట్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు పొలిటికల్ గా యాక్టివ్ అయ్యారు సో గతంలో ఎదుర్కొన్న వివక్ష కారణాల వల్ల కూడా బీహారీస్ కి పవర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది యూపీఎస్సీ లో ఫెయిల్ అయినా గానీ వాళ్ళు బ్యాంక్ పీఓ లాగో లేకపోతే బ్యాంక్ లో క్లర్క్ లాగో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే చట్టబద్ధంగా సంపాదించవచ్చు అండ్ కరప్షన్ ద్వారా కూడా జేబులు నింపుకోవచ్చు అనే ఆలోచనలు జనాల్లో ఉండేవి బట్ బీహార్ యువత అధర్మం కరప్షన్ నో కరెంట్ అండ్ బ్యాడ్ రోడ్స్ గోండారాజ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో పుట్టి పెరిగారు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి మాత్రమే ఈ సమస్యల్ని తీర్చే సత్తా ఉందని బీహార్ స్టూడెంట్స్ నమ్మటం స్టార్ట్ చేశారు అందుకే బీహార్ యువత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు అది కూడా టాప్ పొజిషన్స్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో పీపుల్ యొక్క మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఉద్యోగం పట్ల వాళ్ళ థింకింగ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్ వాళ్ళని తీసుకోండి వాళ్ళు సొంతగా బిజినెస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కేరళ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే పంజాబ్ వాళ్ళు కానీ జాబ్ ఏదైనా కానీ ఫారెన్ వెళ్ళి పనిచేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు సేమ్ బీహార్ వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు పంజాబ్ లో రైతులు వాళ్ళ పొలాలు అమ్మి కొత్త కారు కొనడమో లేకపోతే ఫారెన్ వెళ్ళటమో చేస్తారు కానీ బీహార్ వాళ్ళని రైతులు వాళ్ళ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్లి చేయటం కోసం వాళ్ళ స్థలాలని పొలాలని అమ్మేస్తూ ఉంటారు ఇన్ఫాక్ట్ ఒక వృక్ష తొక్కుకునే వ్యక్తి కూడా తన కొడుకు చదువు కోసం ఉన్న ఆస్తంతా అమ్మేయటానికి కూడా సిద్ధపడతాడు బీహారీలు చదువు కోసం డబ్బు సమయాన్ని అంకితం చేస్తారు భవిష్యత్తులో బాగుండాలంటే చదువు తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు బీహార్ స్టూడెంట్స్ గట్టిగా నమ్ముతారు వాళ్ళకి ఉన్నదంతా స్టడీస్
జరిగాయి దీని వల్ల జనాల దృష్టి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ మీద పడింది అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కి లక్ష రూపాయలు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తుంది బీహార్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఐఐటీస్ ఐఎంస్ క్లియర్ చేసినా కూడా హై ప్రొఫైల్ జాబ్స్ కి ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు గవర్నమెంట్ జాబ్ లో కిక్ పవర్ అధికారం బీహార్ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం బీహార్ కి చెందిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ లో ఎక్కువ శాతం మంది బీహార్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి వేరే రాష్ట్రంలో చదువుకొని అక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అయిన వాళ్ళే అంటే బీహార్ లో చదువుకొని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది బేసిక్ గా బీహార్ వాళ్ళకి అన్ని తక్కువే ఒక బ్రెయిన్స్ తప్ప మహేష్ బాబు రావాలి ఎన్టీఆర్ రావాలి రామ్ చరణ్ రావాలి తర్వాత వచ్చి బాలయ్య బాబు రావాలి ఇందులోకే మొత్తం అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి నేను అది కోరుకుంటున్నాను నిజంగా మరి ఇది ఎప్పుడు అర్థం అవుతుందో లేదండి తెలియదు కానీ అందరూ వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి నిజంగా లేదంటే ఒక మంచి ఛానల్ మిస్ అయిపోతారు ఇలాంటి ఛానల్ దొరకదు మళ్ళీ వీళ్ళకి దొరకడు వీళ్ళకి కనబడరు కూడా ఇలాంటి ఛానల్ దొరకదు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇప్పుడు ఈయన సపోర్ట్ చేయాలి అది ఎవరు అవని అవసరం జగన్ గారు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి నిజంగా ఆల్మోస్ట్ టోటల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మొత్తం ఇండియా మొత్తం సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి కమెంట్ లో చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మిస్ కావాలంటే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అండి ఇంకో మంచి చూద్దాం మళ్ళీ కలుసుకుంటాం బాయ్ బా